reverent souls. It's a great opportunity for me to introduce my Guru, Swami Hariyarananda Giri, to you. One is Kri. Kri means you do your all duties. What you are doing from morning till you are going to bed, you do your work. That is Kri. And Ya means invisible God who is abiding in the visible body. He is doing the work, not you. A dead man cannot do, work, do any work. Only the self invisible who is abiding within, he is inspiring you in your brain. So you feel something in your brain according to the inspiration of the invisible God, formless God, you are doing your work. That is Kree and Ea. Am Bengalischen Golf mit seinen wunderschönen Sandstränden liegt der von Paramahansa Yogananda in seiner Autobiografie eines Yogi erwähnte Ashram seines Meisters Sri Yukteswar. Hier begegnen wir seinem Schüler und heutigem hochverehrten Meister Swami Hari Harananda. Wir sehen ihn auf dem Weg zum Tempel, in dem Sri Yukteswar bestattet wurde. I bow him million times. I want to bow all the persons, those who are hearing. Mit einmaligen Meditationstechniken, seiner Liebe und Geduld ist der Swami bemüht, seinen Schülern auf dem Weg zur Selbstrealisierung ständig zu helfen. First I want to bow the God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, Moses, Allah, Muhammad, Krishna, Shiva, they are all one God. I bow saints and sages of all religion. I also bow my four gurus. Because he is all far hearing, he is abiding everywhere, I bow them all. My reverend souls, you all know the definition of God is all pervading, omnipresent, omniscient, omnipotent. He is abiding everywhere. So all the persons, those who were in the meeting hall, I want to bow them because that invisible soul is abiding within them. It is why they are sitting here in a living forms. In der Meditationshalle im Sanktum werden alle religiösen Feiern abgehalten und vor allen Dingen die morgendliche und abendliche Meditation. Ekam nit 
ഭീമം ഭീമലം അചലം സാരവധി സാക്ഷിഭൂത Jesus also said about this, so long you are not getting calmness, coolness, seclusion. You cannot perceive God, conceive God, realize God. Nishchali, nishchalu, bhavit, chali, bhati, chala, chittam. The more you fix your attention in that point, automatically you will see calmness, seclusion on the top of the head. Just from the top of the head, you will feel the sensation of God. If you all fix your attention on the top of the head, on the top of the head, and keep your attention there on the fountain lily, take deep inhalation, I am telling something by which you all can get. If you practice it, try for a few minutes, 10 minutes calmly, that you will keep your attention here, feel that the God is there, He is rotating His finger there, He is, His power is rotating there, then you will get some divine sensation by which you can get divineness. Hamsha iti udaritam. There is one power that is called Ham in the Christ consciousness in the pituitary. just in the sixth center and sha is abiding in the coccygeal center it is also referred in the bible that there are seven churches in seven churches there is darkness so the seven candle yellow candles in the seven churches and that will be lighted Ja, er geht seine Kontrolle so weit, dass er den Schmerz abschalten kann. Also nicht nötig hat zu spüren. If you have control over your pain. Oh yes. Just now he can tell him. You can give the pain, I can draw it. Straight. Will you see? No. I can it just now. With my own hand. Er kann das gerade machen, wenn sie ihm was geben. Mit der Hand. With my own hand. Wenn sie ihm was geben. You want to see? Er kann das machen, ohne Schmerz. Ja, aber da bleibt doch eine Verletzung. There will be nothing. Hat er nicht irgendeinen Einfluss auf die Dauer seines Lebens? In control? Huh? On the longevity. Yes. Yes. My longevity is increased. Mm-hmm. By my power, I can increase my longevity, mm-hmm. long life. Mm-hmm. My lifespan was 50, according to the horoscope. Mm-hmm. My 20 years has passed. Every people then can increase their life. He fixes attention on the top. Thy whole body shall be full of life. Japa japa tadatya bhavanam. Japa means chanting name means you are perceiving about God. presence of God. Not God, 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 God. Calmly sit. That was done by Ratnakara and his whole body is covered with the house of white ant which you have never seen in your life in India. It is there. So by chanting we can get something but after chanting we require the calmness. Es wird uns gesagt, dass das bloße Singen von Mantras alleine nicht genügt. Es muss vor allen Dingen das Erfüllen der Gegenwart Gottes mit dem Singen von Mantras verbunden sein. 
Das Bewusstsein bei allem, was wir tun, in Gott zu halten, ist auch im Westen für jeden ausführbar. Und das ist das Hauptthema der Lehre von Swami Hari Harananda Giri, einem der großen Heiligen Indiens. Wir haben nun den Wohnsitz des Meisters verlassen und kamen an einem der kleinen Tempel vorbei. Nun befinden wir uns auf dem Weg zum Marktplatz, dem Zentrum und Umschlageplatz sämtlicher Güter.
Mauern umfassen das riesige Tempelgelände des im 7. Jahrhundert gebauten Jagana Tempels, der im Mittelpunkt der Stadt in Marktplatznähe liegt. Puri ist einer der Hauptwallfahrtsorte der Vishnu-Anhänger, die aus ganz Indien hierher kommen. Jagannath in Form von Vishnu Krishna als der Weltenherrscher findet hier zusammen mit seiner Schwester und seinem Bruder, also dem weiblich passiven und dem männlich aktiven Prinzip Verehrung. Wir fahren jetzt zu einem anderen Teil von Puri. Wir sind wieder in der Nähe vom Kriya Yoga Ashram, aber ein wenig nördlich. Dieser Yogi links in Bild ist auf dem Weg zum Shankaracharya Ashram, dem Sitz des Oberhauptes der Yogis. Das rote Gebäude am Ende der Straße ist ein Karma-Yoga-Ashram. Auf dem Fahrrad kommt einer meiner lieben Bekannten, ein Bhakti-Yogi. Karma-Yoga heißt selbstloses Dienen aus Liebe für den Nächsten und für Gott. Unser Weg führt zu einem Bhakti-Yoga-Ashram. Es war auch der Wohnsitz des verstorbenen Swami Prabhupada, der speziell in Amerika, aber auch in Europa den Bhakti-Yoga verbreitet hat. Der Bhakti-Yogi tut alles aus Liebe, was immer er tut, für Gott. Mit Liebe wird der Altar gerichtet, mit Liebe wird der Tempel gepflegt, die Farben wurden mit Liebe für Gott aufgetragen. 
Alles ist hier Liebe. Liebe im Bewusstsein für Gott. Nach zwei Kilometern angenehmer Fahrt gelangen wir zur Fischersiedlung. Der reiche tägliche Fang sichert ihren Unterhalt. Ein Teil des Ertrages wird exportiert. Kühlende Frischluft wird von selbst zugefächelt.
Der Sand ist salzhaltig, so kann man die Fische haltbar machen, indem man sie mit dem Sand einsalzt. Die indische Religion bietet uns Hoffnung, aus der wir Trost schöpfen können. Alles Vergängliche erblüht zu immer wieder neuem Leben.